IIT JE is not that easy and definitely one of the toughest exam to crack in India. Max, Physics, Chemistry, these three subjects are three mountains. You don't have to worry about how many formulas you don't have to worry about how many questions you don't have to worry about. And you don't have to worry about how many practices you don't have to worry about. Don't worry, this situation is under. In this video, you have to prepare for three months, you have to prepare for your mindset, you have to discuss this. This video will definitely help you in your 12th or 11th or even in school. So don't miss this video. Pen and paper ready to get ready, you have to take the screenshots. And well, 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 if you are new here, my name is Sarsha Vaddan and I am IIT Gandhi Nanunch graduate in 2023. So last video, I will tell you that God of Max, Physics, Chemistry, 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 God of I have many friends in IIT preparation. Some of them are math easy, some of them are math easy, some of them are math chemistry easy. But why? Why are they not one of those subjects? They are not one of those subjects. They are not one of those subjects. But why are they not one of those subjects? They are not one of those subjects. Or even any exam, MSET, BITS, any exam, they are prepared for them. You need to have these three things. See, most of the competitive exams, IIT, JEE, MSET, they are more of a mindset game. You can imagine just going to start and now, you are in IIT, you are in IIT, you are in IIT, you are in four years, you are in IIT, like I will have the best time of my life or something like that. That is one of the main motivation or driving force to act in my preparation. Now, motivation is not going to be able to do it, just a driving force, but you are in 90 days, you are in equal efforts, you are in equal time, so first, these three things are going to be able to do it. First, there is consistency. If you have two days, you will have to do it in the next three days, you will have to do it in the next three days. You will have to do it in the next three days, you will have to do it in the next three days, you will have to do it in the next three days, but the main point is that you will have to do it in the next three days, you will have to do it in the next three days. Next thing is focus. You will have to do it in the next three days, you will have to do it in the next three days, you will have to do it in the next three days, you will have to do it in the next three days, you will have to do it in the next three days, you will have to do it in the next three days, you will have to do it in the next three days, you will have to do it in the next three days. That is enough. Now, let's take a break for 2-3 hours and let's take a 3 hours focus session. Now, third thing. This is most important. Active learning. If you have a lot of time, you can learn the theory or the formula. But what do you have to learn this concept? What do you have to learn this formula? What do you have to learn this formula? What do you have to learn this formula? You practice and practice. There are a lot of things that are cross-linked. There are a lot of concepts in one chapter. So, what do you have to do with your mind? You have to practice. So, if you have to do this in the real world, you have to do this concept. You have to do this concept and this concept. So, if you have to do this competitive exam, you have to do these three things. So, you have to do this in your mind. Now, remember, it is much better to be an overconfident person than being an undercompetent person. That's right. So, you have to do this confident person. If you are overconfident, you will be able to crack the IIT crack. But still, that works. And you will be able to do that. Okay, now let's get to the main point. How to become pro in Max, Physics, Chemistry. First, let's start with Chemistry. First of all, you will discuss your video about motivation. You will discuss your video about zero to hero in three months. First, you will discuss your video about it. You will help your video about it. See, Chemistry is a mix of logic and memory. So, you need to be good at both of them. Chemistry is the main ground of physical chemistry, organic chemistry, inorganic chemistry. Physical chemistry is all about concepts and calculations. Organic chemistry is all about reactions and reagents. And in this case, we need to understand what reagents are and what reagents are and what reagents are important. In organic chemistry, this is mostly about memorizing stuff in the right way and also mostly revision, practice. In this concept, there are important reactions, important theories and what reagents are mostly in organic chemistry. That's why short notes, mind maps, neat reagents, important reactions, and what they are going to do. And what they are going to do in the books. They are going to talk about it. See, in this subject, we are going to prove fundamentals strong. This is what we know, but we are going to know the basics. We are going to know the basics, we are going to know the basics, we are going to know the formula. So, we are going to know the real level. Because the electrons, the bonds, the ionization enthalpy, the hydration energy, the orbits, the orbitals, we are going to know the basic level. So, we are going to know the basic level. So, we are going to know the basic level. So, first, we are going to know the basic level. And again, don't worry, you don't have any chapters about this chapter. I am saying for those guys who are in 12th class or 11th class, you have almost all the time, but you have to know the basics. You have to know the basics in the 9th and 10th class, don't worry. Now, if you have an intermediate level, you have to know the interest, but you have to know the sums. You have to know the solution to the practice. Trust me, in organic chemistry, you have thousands of sums. In physical chemistry, you have hundreds of problems. If you have to practice, you have to know the reaction, the formula, the concept, the concept. 
ప్రాక్టీస్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీకు కాన్సెప్ట్స్ రివైజ్ అవుతూ ఉంటాయి మీకు దాంతోపాటు యూనో ఎలా అప్లై చేయాలి నేర్చుకున్నది కూడా తెలుస్తూ ఉంటుంది మీరు ఒకవేళ ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో ఉంటే ప్రాక్టీస్ చేయండి లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్ తీసుకుంటే ఎక్కడ రెసిడెన్స్ ఎఫెక్ట్ వాడాలి ఎక్కడ ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ వాడాలి లేదా ఎక్కడ ఏది మోర్ డామినెంట్ ఇవన్నీ మనం చదివేవి అన్ని గుర్తుండాలి అంటే ప్రాక్టీస్ చేయాలి సో అదే మీరు నెక్స్ట్ లెవెల్ గాడ్ లెవెల్కి వెళ్ళాలి అంటే ఈ ప్రాక్టీస్తో పాటు ప్రీవియస్ ఇయర్స్ పేపర్స్ చేయాలి అడ్వాన్స్ పేపర్స్ చేయాలి మెయిన్స్ పేపర్స్ చేయాలి అండ్ యూ నీడ్ టు స్టార్ట్ స్కోరింగ్ మీరు సిల్లి మిస్టేక్స్ తక్కువ చేయాలి మీకు ఒకటి రెండు చాప్టర్స్ వస్తే సరిపోదు అన్ని చాప్టర్స్ మంచిగా రావాలి అప్పుడే మీరు కొంచెం యూనో ప్రో లెవెల్కి వెళ్తారు చేయగా బిగినర్స్కి ఏ బుక్స్ కావాలి కొంచెం అడ్వాన్స్ వాళ్ళకి ఏ బుక్స్ కావాలి అని ఆల్రెడీ వీడియోలో డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేశాను ఎస్ ఈ వీడియో కొంచెం పాతదే బట్ స్టిల్ ఆ వీడియోలో ఉన్న బుక్స్ మీరు చదివితే ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ యూ కెన్ డూ ఇట్ అని సో ఆ వీడియో చూడండి అందులో ఉన్న బుక్స్ కొనండి సో నా ఈ త్రీ మంత్స్లో మీరు ఫండమెంటల్స్ నుంచి నేర్చుకోవడం స్టార్ట్ చేయండి ఎన్సీఆర్టీ చదవడం స్టార్ట్ చేయండి మీకు యూనో ఓపీ టాండన్ ఈజ్ బెస్ట్ మీకు అసలు బేసిక్స్ నుంచి ఏం తెలియదు అంటే ఓపీ టాండన్ కొనుక్కోండి ఫిజికల్ ఇన్ఆర్గానిక్ వాడు అందులో అసలు డీటెయిల్గా అసలు ఏబీసీస్ నుంచి చెప్తాడు ఎలక్ట్రాన్ అంటే ఏంటి ప్రోటాన్ అంటే ఏంటి అని కొంచెం బండగా ఉంటుంది టైం పడుతుంది బట్ మీకు ఒకవేళ ఏమీ రాకపోతే దట్స్ ద బెస్ట్ వే టు స్టార్ట్ అగైన్ అవన్నీ ఆ బుక్స్ వీడియోలో చెప్పాను సో ఇప్పుడు ఫాస్ట్గా అసలు ఏ ఏ బేసిక్ చాప్టర్స్ మీరు చదవాలో ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం ఇన్ఆర్గానిక్ లో క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీస్ ఇది వస్తే దీని తర్వాత అంతా గుర్తుపెట్టుకోవడం ఉంటుంది హైడ్రోజన్ ఎస్ బ్లాక్ పీ బ్లాక్ సో అసలు బేసిక్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటి అవి తెలుసుకోండి ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీలో అటామిక్ స్ట్రక్చర్ కెమికల్ బాండింగ్ మోల్ కాన్సెప్ట్స్ రిడాక్స్ రియాక్షన్స్ ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి కనుక వస్తే మీకు బేసిక్స్ క్లియర్ అవుతాయి దీని తర్వాత అన్ని మీరు బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అయితే నామన్ క్లేసర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ నామన్ క్లేసర్ రాకపోతే ఇంకా ఐసోమరిజం కష్టం అనిపిస్తుంది ఐసోమరిజం కష్టం అనిపిస్తే జనరల్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ కష్టం అనిపిస్తుంది ఈ మూడు రాకపోతే మీకు ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ రాదు ట్రస్ట్ మీ నేను ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలోనే లైక్ యూనో మంచిగా స్కోర్ చేయడం స్టార్ట్ చేసి ఇది అందరు తీవెంచర్లీ నాకు కెమిస్ట్రీ స్ట్రాంగ్ అయింది నామన్ క్లేచర్ ఐసోమరిజం జనరల్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఈ త్రీ ఆర్ స్ట్రాంగ్ పిల్లర్స్ వీటిలో పర్ఫెక్ట్ అయిపోయింది సెట్ దాని తర్వాత ఆల్కిన్స్ ఆల్కిన్స్ హాలోజన్స్ ఫీనోల్స్ ఆల్కాల్స్ ఇవన్నీ ఈజీ అయిపోతాయి నేను చెప్తున్నాను సో అది మ్యాటర్ కెమిస్ట్రీలో మాత్రం మీరు కొంచెం నేర్చుకుని దాని తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేస్తే సెట్ త్రీ మంత్స్ చాలు సో త్రీ మంత్స్ మీరు మీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇవ్వాలి కానీ మ్యాథ్స్ అండ్ ఫిజిక్స్ గురించి మాట్లాడదామే కానీ దానికంటే ముందు మీరు లెవెన్త్ లో ఉన్న ట్వెల్త్ లో ఉన్నా కానీ మీరు ప్రీవియస్ ఇయర్స్ పేపర్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి కానీ లేదా మాక్ టెస్ట్ ఇవ్వడానికి కానీ ఏదైనా మంచి బుక్ కోసం వెతుకుతున్నా లేదా యూనో ఒక షార్ట్ నోట్స్ లాంటిది మైండ్ మ్యాప్స్ లాంటిది ఇట్లాంటి వాటి కోసం వెతుకుతున్నా అండ్ ఏ చాప్టర్కి ఎంత వెయిటేజ్ ఉంది అన్ని మీరు తెలుసుకోవాలన్నా యూ కెన్ డెఫినెట్లీ చెక్అట్ ఓస్వాల్ బుక్స్ మన ఛానల్ స్టార్టింగ్ నుంచి వీళ్ళతో కొలాబరేట్ అవుతున్నాం అండ్ రియల్లీ థ్యాంక్స్ చాలా మంది అని ట్రస్ట్ చేసి కొన్నారు అండ్ ఈ బుక్స్ మీకు హెల్ప్ అయ్యాయని అనుకుంటున్నాను సో దీస్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ బుక్స్ ఫర్ మెయిన్స్ మీకు కింద లింక్ ఉంటుంది అక్కడికి వెళ్ళి మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు ఏ బుక్స్ మీకు సెట్ అవుతాయి లేదా మీకు షార్ట్ నోట్స్ కావాలా ప్రీవియస్ ఇయర్స్ పేపర్స్ కావాలా లేదా మాక్ పేపర్స్ కావాలా అన్నీ ఉంటాయి కిందకి వెళ్ళండి చూడండి ఆ లింక్ నుంచి కొనండి నవ్ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ మ్యాథ్స్ సి చాలా మందికి మ్యాథ్స్ అంటే భయం అంతెందుకు నాకు కూడా భయం స్టార్టింగ్ లో అసలు ఫంక్షన్స్ చెప్తున్నప్పుడు ఏం అర్థమైంది కాదు అరే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటారు జీ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటారు ఎఫ్ ఆఫ్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటారు నాకు ఏం అర్థమైంది కాదు చాలా భయం వేసేది బట్ మీకు కనుక మ్యాథ్స్ వస్తే ఫిజిక్స్ ఈజీ అయితే ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ ఈజీ అయితే ఒక విధంగా యూనో యూ కెన్ ఈజీలీ గెట్ ఇంటూ ఐఐటి సో మీకు మ్యాథ్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కానీ రావట్లేదు అనిపిస్తే జాగ్రత్తగా వినండి అండ్ అట్లానే మ్యాథ్స్ మీద కొంచెం ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టండి మీరు ఈజీగా ఐఐటీలోకి వెళ్తారు సి మ్యాథ్స్ ఈజ్ ఇంట్ అబౌట్ మెమరైజింగ్ ఫార్ములాస్ మ్యాథ్స్ ఈజ్ అబౌట్ అండర్స్టాండింగ్ ద కాన్సెప్ట్స్ డీప్లీ అండ్ అప్లైంగ్ దమ్ టు ద ప్రాబ్లమ్స్ నేను మీకు ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్తాను నాకు ఒక ఫ్రెండ్ ఉండేవాడు టెన్త్ క్లాస్లో సివో స్కూల్ వాడు పొద్దునే సిక్స్కి లేచి ప్రాక్టీస్ చేసేవాడు మ్యాథ్స్ వాడికి అంత ఇష్టం ఎవడు వాడికి చెప్పేవాడు కదా అగైన్ నేను పొద్దున్న లేచి చదవండి అంత కష్టపడి అనట్లా ఇది జస్ట్ ఒక స్టోరీ అంతే వాడికి మ్యాథ్స్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ వాడు పొద్దున లేచి సిక్స్కి అట్లా వాడు మ్యాథ్సే చేస్తూ ఉన్నాడు ఎక్కువసేపు వాడికి ఇష్టం మ్యాథ్స్ అంటే వాడికి అడ్వాన్స్లో సిక్స్టీ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వచ్చేవి మెయిన్స్లో వన్ ట్వంటీకి వ
లేదు ఎక్కడో నేర్చుకునే చేస్తారు సో ఫస్ట్ టైం మీరు చేస్తున్నప్పుడు చాలా కాన్షియస్ మీకు రావు అసలు ఓహో ఈ ప్రాబ్లం ఇలా అప్రోచ్ అవ్వాలని మీకు తెలియదు సో డోంట్ వరీ మ్యాథ్స్ అనేది ప్రాక్టీస్ గేమ్ అండి మీరు ఒక చాప్టర్లో థర్టీ టు ఫిఫ్టీ ప్రాబ్లమ్స్ చేయండి ఆల్మోస్ట్ కవరింగ్ ఆల్ సబ్ టాపిక్స్ దాని తర్వాత మీకు మెల్లగా మీకే ఐడియాస్ రావడం స్టార్ట్ అవుతాయి లాజిక్ బిల్డ్ అయింది ట్రస్ట్ మీ సో మీకన్నా మీ ఫ్రెండ్స్ బాగా చేస్తున్నారు ఆర్ ఇంకెవరైనా బాగా చేస్తారంటే మోస్ట్లీ వాడి ప్రాక్టీస్ బాగా ఉంది వాడు ఒక వన్ టూ ఇయర్స్ నుంచి చేస్తున్నాడు అనే మీనింగ్ సో ఒక త్రీ మంత్స్ మీరు గట్టి కూర్చున్న మీ బేసిక్ స్ట్రాంగ్ అవుతాయి దాని తర్వాత మీకు భయం పోయి సో మీ బేసిక్స్ పర్ఫెక్ట్ అయ్యాక ఈ చాప్టర్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి ఎందుకంటే దీనికి ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఉంటుంది అండ్ కొంచెం ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ సెట్స్ రిలేషన్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ అండ్ క్వాడిటిక్ ఈక్వేషన్స్ మ్యాట్రిసెస్ అండ్ డిటర్మినెంట్స్ లిమిట్స్ కంటిన్యూటీ అండ్ డిఫరెన్షియబిలిటీ కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ప్రాబిలిటీ ట్రిగ్నామెట్రీ అండ్ మ్యాథమెటికల్ రీజనింగ్ ఇవి మాత్రం పర్ఫెక్ట్ అవండి అండ్ ఎవరైతే లెవెంత్లో ఉన్నారో మీరు అన్నీ చదవండి ఇది ఓన్లీ ట్వెల్త్ వాళ్ళకి సిన్స్ వాళ్ళకి ఓన్లీ త్రీ మంత్స్ ఉందిగా చెప్తున్నా బట్ లెవెంత్లో ఉన్న వాళ్ళు అన్నీ చదవాలి సో కన్క్లూజన్ ఏంటంటే మ్యాథ్స్లో మీరు గాడ్ లెవెల్ రీచ్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి మాస్టర్ ద బేసిక్స్ సెకండ్ ఇస్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఇస్ కింగ్ అండ్ అలానే ఒకటే మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ వంద చేయండి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మోడల్స్ కవర్ చేయండి ఉన్న మోడల్స్ మీ మీ కోచింగ్ మెటీరియల్ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ డిఫరెంట్ మోడల్స్ డిఫరెంట్ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ చేసినా మీరు గుడ్ లెవెల్కి రీచ్ అవుతారు నో థర్డ్ థింగ్ ఈస్ రివిజన్ అండ్ ప్రాక్టీసింగ్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ పేపర్స్ అప్పుడే మీకు ఏ లెవెల్లో క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి ఏ ఏ డిఫరెంట్ టాపిక్స్ నుంచి వస్తున్నాయి నేను ఏ లెవెల్లో ఉన్నాను అనే ఐడియా వస్తుంది నెక్స్ట్ కమ్స్ ఫిజిక్స్ సి మీరు కెమిస్ట్రీలో కానీ మ్యాథ్స్లో కానీ గుడ్ అవ్వాలంటే డెఫినెట్లీ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి బట్ ఫిజిక్స్తో వచ్చేసి ఏంటంటే మీకు కనుక ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చాలు యూ కెన్ రియల్లీ బికమ్ గుడ్ అట్ ఇట్ వేరే వాటిలో అలా కాదు మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి చాలా బట్ ఫిజిక్స్లో అయితే మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా కానీ యూ కెన్ బికమ్ రియల్లీ గుడ్ అట్ ఇట్ మళ్ళీ ఒక చిన్న స్టోరీ నాకు ఒక ఫ్రెండ్ ఉండేవాడు ఇంటర్లో వాడు మోస్ట్లీ రోజంతా ఫిజిక్స్ బుక్ కార్డు ముందు ఉంటుంది వాడు మ్యాథ్స్ కెమిస్ట్రీ కూడా అంత ఏం చేయడు ఫిజిక్స్ ఉంటుంది అది కూడా ఫస్ట్ హెచ్సి వల్ల కొంచెం పై పైన తిప్పుతాడు కాన్సెప్ట్స్ అవుతాడు ఒకటి రెండు ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తాడు అంతే దాని తర్వాత రెజిన్ క్యారీడే ముందు వేసుకుంటాడు కూర్చుంటాడు లెక్స్ ఎలక్ట్రో స్టాటిక్స్ నడుస్తుంది అనుకోండి ర్యాండమ్గా పేజ్ ఓపెన్ చేస్తాడు చదువుతాడు ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు గాల్లో చూస్తూ ఉంటాడు ఇమాజిన్ చేసుకుంటూ ఉంటాడు నాకు అర్థమైంది కాదు మళ్ళీ ఎగ్జామ్ పెడితే వన్ ట్వంటీకి వన్ టెన్ వన్ ఫిఫ్టీన్ అడ్వాన్స్లో కూడా బాగా వస్తాయి నాకు అప్పుడు అనిపించింది అరే నువ్వు వందల వందల ప్రాబ్లమ్స్ చేయకెళ్ళేది నీకు కనుక కాన్సెప్ట్ బాగా వచ్చి నువ్వు దాన్ని ప్రాపర్గా ఇమాజిన్ చేసుకోగలుగుతున్నావు ఓహో ఇలా జరుగుతుంది అంటే మీకు క్వశ్చన్స్ చాలా సింపుల్గా అనిపిస్తాయి అరే ఒకటిని తీసుకుని ఎలా జర్నలైజ్ చేస్తాం మీరు అనుకోవచ్చు ఒకడని కాదు నేను చాలా మంది చూసాను ఫిజిక్స్ బాగా చేసేవాళ్ళు వీళ్ళందరికీ ఉంటే కామన్ క్వాలిటీ ఏంటో తెలుసా విజువల్ లర్నింగ్ వాళ్ళు బాగా విజువలైజ్ చేసుకోగలరు వాళ్ళు యూనో ప్రాబ్లమ్ బేసిక్స్ వరకు బ్రేక్ డౌన్ చేసి అసలు ఏం జరుగుతున్నాయి అని క్లియర్గా ఆలోచించగలరు ఓకే ఓకే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి నేను క్లియర్గా చెప్తాను ఏం చేయాలి సి మీ ఫిజిక్స్ కష్టంగా అనిపిస్తున్న క్వశ్చన్ ఏం అర్థం కాకపోయినా ఫస్ట్ అసలు క్వశ్చన్ ని కానీ కాన్సెప్ట్ కానీ సింప్లెస్ట్ ఆఫ్ టర్మ్స్ లో బ్రేక్ డౌన్ చేయండి లెక్స్ ఏదైనా చాప్టర్స్ తీసుకున్నా న్యూటన్స్ లో సమోషన్ ఏదో క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు వాడు ఈ ఫోర్స్ అప్లై అవుతుంది వెడ్జ్ మీద ఉంది పుల్లి ఉంది బాక్స్ ఉంది అంతా ఇచ్చాడు మీకు చదవగానే అరే వెజ్ అంటాడు పుల్లి అంటాడు ఈ ఏం అర్థం కాదు ఫస్ట్ అసలు బేసిక్స్ బేసిక్స్ నుంచి రండి మీకు ఫ్రీ బాడీ డైగ్రామ్ అంటే ఏంటో తెలుసా స్టాటిక్ ఫోర్స్ అంటే తెలుసా స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ కైనటిక్ ఫ్రిక్షన్ అసలు యూనో రిలేటివ్ వెలాసిటీ అంటే తెలుసా లేదా రిలేటివ్ వెలాసిటీ రిలేటివ్ యాక్సలరేషన్ డిస్టెన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈ టర్మ్స్ వీటన్నిటికి ప్రాపర్ ఐడియా ఉందా ఏ ఏ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతాయి మీరు ఒక ఇట్లా ఇవన్నీ మీకు తెలియాలి ఇవన్నీ మీరు కాన్ఫిడెంట్గా ఉండాలి తెలియడం అంటే మళ్ళీ జస్ట్ ఏదో పై పైన కాదు మీరు ప్రాపర్గా ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని వేరే వాడికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే రేంజ్లో ఉండాలి బేసిక్ యాక్సలరేషన్ వెలాసిటీ నుంచి ఫ్రీ బాడీ డైగ్రామ్ వరకు దాని తర్వాత కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మూమెంట్ అంటే ఏంటి కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఏంటి ఇవన్నీ ఎక్కడ అప్లై అవుతాయి ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ టర్మ్స్ ఇవన్నీ మీకు తెలిసి ఉండాలి బేసిక్స్ అంటే ఫిజిక్స్లో సో వేరే సబ్జెక్ట్స్లోనే ఫిజిక్స్లో కూడా మీరు బేసిక్స్ ఫండమెంటల్ స్ట్రాంగ్ అయితే యూనో చాప్టర్ బై చాప్టర్ మీకు అర్థం అవడం స్టార్ట్ అయింది చాప్టర్ బై చాప్టర్ మీకు బిల్డ్ అవడం స్టార్ట్ అయింది సో ఫిజిక్స్లో ప్రోటిప్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే మీరు ఎప్పుడు ఒక ఫార్ములా నేర్చుకున్నాం అన్నట్టు కాకుండా ఒక థీరీ నేర్చుకున్నావు ఒక కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్నావు దీన్ని
కానీ దాని తర్వాత అది చాలా ఇంటర్లింకింగ్ ఉంటుంది ఫిజిక్స్ లో ప్రాబ్లం ఏంటంటే చాలా ఇంటర్లింకింగ్ ఉంటుంది ఈ కాన్సెప్ట్ ఎక్కడో వాడతాం గ్రావిటేషన్ లో ఒకటి వాడతాం గ్రావిటేషన్ వాడింది ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ లో వాడతాం సో చాలా ఇంటర్ కనెక్షన్ ఇంటర్ డిపెండెన్సీ ఉంటుంది సో మీరు బేసిక్స్ నుంచి ప్రతి చాప్టర్ కాన్సెప్చువల్ గా నేర్చుకోండి సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ చేయండి పర్లేదు బట్ మీరు అది చేస్తే అసలు ఎవడొచ్చి అడిగినా కానీ మీరు ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలగాలి మీరు బేసిక్స్ నేర్చుకున్నాక ప్రాక్టీస్ కోసం సింగేజ్ కానీ యూనో ఫిజిక్స్ గ్యాలక్సీ కానీ ఇట్లా చాలా వాడచ్చు లేదా మీరు నెక్స్ట్ లెవెల్ తోపు అంటే రెజినింగ్ హాలిడే గ్రిడో ఈ కూడా చేయొచ్చు నో కన్క్లూజన్ ఏంటంటే టు బికమ్ రియల్లీ గుడ్ అట్ ఫిజిక్స్ ఫస్ట్ బిల్డ్ కాన్సెప్ట్స్ డోంట్ ట్రస్ట్ టు మెమరైజ్ ఫార్ములాస్ దానివల్ల యూజ్ ఏమీ లేదు సెకండ్ థింగ్ విజువలైజేషన్ ఇస్ ద కీ మీరు ఎంత బాగా విజువలైజ్ చేసుకోగలరు మీరు ఎంత బాగా యూనో రియల్ వరల్డ్ కనెక్ట్ చేయగలరు లెట్స్ ఏ కార్ వెళ్తుంది ఒక రోడ్ మీద దాని మీద ఏ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతున్నాయి ఎయిట్ సైడ్ యాక్ట్ అవుతాయి మీరు ప్రాపర్ గా విజువలైజ్ చేసుకోగలుగుతున్నారా మీకు అర్థం అవుతుందా గుర్తు పెట్టుకోవడం కాదు అర్థం అవుతుందా అన్న దాని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి అండ్ సాల్వ్ అప్లికేషన్ బేస్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ మనకి ఏమవుతుంది అంటే స్టార్టింగ్ లో సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ అని చెప్పామో దాంతో ఆపేయండి సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ తర్వాత అప్లికేషన్ బేస్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఆ కాన్సెప్ట్ కి కొంచెం కాంప్లెక్స్ గా చేసి ఇస్తాడు అవి చేయండి అప్పుడు మీకు ప్రాపర్ ఐడియా వస్తుంది అంతే కానీ ఎఫ్ ఫిజికల్ టైం ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ మీరు వంద చేసేస్తే మీకు న్యూటన్స్ లో అసలు మోషన్ రాదు సో అదిగా ఈ మ్యాటర్ నేను సింపుల్ గా మీకు అర్థమైనట్టు కొంచెం బ్రేక్ డౌన్ చేసి చెప్పాను ఇంకా డీప్ గా వెళ్ళచ్చు ఇంకా డీటెయిల్ గా వెళ్ళచ్చు బట్ ఇంకా లాంగ్ వీడియో అయిపోయింది బట్ అంత అవసరం లేదు ఈ చెప్పినవి కూడా మీకు అర్థం అయ్యి యూనో ఫండమెంటల్స్ మీరు స్ట్రాంగ్ అయ్యి బేసిక్స్ నుంచి మీరు నేర్చుకుంటే యూ క్యాన్ డెఫినెట్లీ డూ ఇట్ ఇన్ త్రీ మంత్స్ బట్ మీరు కొంచెం ఎక్కువ ఎఫర్ట్స్ పెట్టాలి టెన్ అవర్స్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ పెట్టాలి డైలీ బట్ ఇఫ్ యూర్ రియల్లీ సీరియస్ అబౌట్ ఇట్ మీకు టైం లేదు అనుకుంటే మీరు పెట్టండి మీరు ఇంకా లెవెన్త్ లో ఉంటే కానీ మీకు టైం ఉంది బ్యాక్ లాస్ అవి క్లియర్ చేసుకుంటూ ఇప్పుడే కొంచెం వాళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని ప్రాక్టీస్ చేయండి లేదా మళ్ళీ లాస్ట్ మూమెంట్ లో వచ్చి త్రీ మంత్స్ వీడియోస్ ఇవే చూసుకుంటా ఉంటారు సో ఈ వీడియో మీకు హెల్ప్ఫుల్ అయిందని అనుకుంటున్నాను కింద కమెంట్స్ లో చెప్పండి ఎలా అనిపించింది నెక్స్ట్ ఎలాంటి వీడియోస్ కావాలి అని అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యర్ ఎగ్జామ్స్ మళ్ళీ కలుద్దాం ఇంకా డిఫరెంట్ గా ఏమైనా తీయాలి మీకు ఏమైనా క్రేజీ ఐడియాస్ ఉంటే కింద చెప్పండి డెఫినెట్లీ